خیبر کا سفر جو ہے اس کا ارادہ ہے انشاءاللہ اور یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں سلسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ یا سولہ سو صحابہ کے ساتھ جو ہے یہاں سے تشریف لائے خیبر کی طرف اس وقت ہم موجود ہیں سد البنت مطلب گرل ڈیم کے اوپر اور اس درخت کا جو ہے تعلق فرائین مصر سے بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں یا اللہ خیر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو فرائین تھے نا فرائین مصر جہاں ان کو دفن کیا جاتا تھا ان کے اندر بھی یہ والی چیز جو ہے پڑی ہوتی تھی کیا سین ہے زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و السلام اللہم صلی و سلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج انشاءاللہ ابھی اسی وقت خیبر کا سفر جو ہے اس کا ارادہ ہے انشاءاللہ اور اس میں ہم جائزہ لیں گے تاریخی طور پر بھی جو مقامات ہیں خیبر میں انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے ساتھ میں خیبر لائف بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے اور آپ سب کی دعاوں سے ایک اچھی چیز جو ہے ہم آپ سب کو پیش کر سکیں گے تو آئیے سفر شروع کرتے ہیں بسم اللہ یہاں سے سب سے پہلے جو ہے عمران بھائی کو لینا ہے کیونکہ سفر ہے تو تھوڑا بہت آپ اگر ساتھی ہوں تو بہتر ہے بہت سے ساتھ میں جو ہے فرائض آپ کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں بڑے لاش پاس ہو گیا ہے اہلاً سلام رحمت اللہ وبرکاتہ جناب کیا حال ہے خریہ سے مزاج اچھے الحمدللہ یہ کدھر جا رہے ہیں آپ آپ ابھی لے کے جا رہے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ ہیں اب گاڑی میں بیٹھیں گے دیکھتے ہیں آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں چلے آئے آئے بسم اللہ اور جناب آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہوگے کیا سوچ رہے تھے دروازے کے پیچھے کھڑے ہوگے ہم کچھ سوچ رہے تھے کیا کہ یہ لیسز باندھ لوں یا گاڑی میں جا کے باندھ لوں کیونکہ باہر زبیر بھائی انتظار کریں میں نے اچھا لیں ان کو انتظار نہیں کراتے نکلتے اور گاڑی میں باندھیں گے اچھا سب سے پہلے انشاءاللہ ناشتہ کیا خیال ہے بلکل اگر آپ نے نہیں کیا تو سب سے پہلے بریک فاس لیتے ہیں راستے میں اور پھر اس کے بعد اپنے سفر کی دعا انشاءاللہ پڑھیں گے پریشان نہ ہو میں اپنے کپڑے بھول گیا ہوں تو عمران بھائی ناشتہ لے رہے ہیں جی بھائی ناشتہ لے لیا ہے یہاں سے عمران بھائی پانی لے کے آ رہے ہیں تو بس سر میں لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بھائی تو کیا منگایا کیا ہے ناشتہ میں یار سمران بھائی سینڈوچ ہے دیکھیں اس میں یہ سینڈوچ ہے فلافل کی لیکن یہ جو ہے تندور کے اندر بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو فلافل ملے گے جو کہ مصری کھانا ہے اس کے علاوہ جو ہے انڈا بھی ہے اور چیپس بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر خیار وغیرہ بھی سب کچھ شامل ہے ماشاءاللہ چلے ابھی ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ کیسا ٹیس ہے زبر بھائی گرمہ گرم اور بھوک کے ساتھ مزا آگیا کل سے زبر بھائی بزی تھے بہت ان کو کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملا ہے تو ہم رہے بھی کر رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں نین کا بھی ٹائم نہیں ملا لگ رہا ہے اس ٹریپ کی تیاری کر رہا تھا انفرمیشن کے حوالے سے صحیح تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت ہی اچھا جو ہے نا آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے انشاءاللہ فل سادہ چلے بھئی پٹرول بھروا لیں اور یہاں پہ وہی پرائز ٹھیک اچھا یہ جو سنیک بغیرہ ہے نا بہت لازم ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ سفر میں ہیں نا تو آپ شور نہیں ہوتے کہ کہیں پہ بھی آپ کسی بھی وجہ سے رکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس کھانے پینے کا سمان لازم گاڑی میں ہونا چاہیے انرجی کے لیے تھوڑا بہت یہ چیزیں بھی چلتی ہیں چلے بھئی الحمدللہ اب جو ہے افیشری سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ 
पेट्रोल भी भरवा लिया है साथ में जो है रास्ते के लिए स्नैक वगैरह पानी वगैरह भी ले लिया है और सबसे बढ़कर कड़क चाय भी ले ली है चाय का चस्का लेके उसके बाद जो है आप सबके साथ शुरू होंगी कुछ जो रास्ते में तारीखी मकाम आएंगे इन शह उन सब के बारे में बातें भी होंगी तो खैबर जो है तकरीबन मदीना मनौरा से वन फिफ्टी किलोमीटर के आस पास है और इस वक्त हम तबूक के रास्ते में हैं तबूक खैबर अलोला सारा जो है एक ही रास्ता जाता है इनको अहगल वगैरह जॉर्डन फिर आगे सीरिया वगैरह का यही मेन हाईवे है जिस पर अभी इस वक्त हम चल रहे हैं तो दुआ पढ़ लें सफर की बिस्मिल्लाम सुबहानी जी इस वक्त जो है हम सलसा के मकाम पर तक पहुँच चुके हैं खैबर में और आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो खैबर का इलाका है उसमें हम दाखिल हो चुके हैं इससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो खैबर की जंग थी गजब खैबर था ये वाक़ हुआ था सात हिजरी में और इससे पहले जो है सुलह हदैबिया हो गई थी और इससे पहले आप सल्ला वसम ने फ़ारस और इन सब को जो है जो मतलब ओमान वगैरह के बादशाह थे इन सब को ख़त लिख दिए थे इस्लाम लाने के हवाले से सुलह हदैबिया के बाद यहाँ खैबर का रुख किया और ये जो आप मकाम देख रहे हैं सलसा जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ से इन्हीं इलाकों से जो है आप सल्ला वसम चौदह सौ सहाबा या सोलह सौ सहाबा के साथ जो है यहाँ से तशरीफ़ लाए खैबर की तरफ इसके अलावा इस सेवन हिजरी में जो है आप सल्ला वसम ने तीन निकाह किए सफ़िया बिन तो रजील्ला उस जगह का भी हम विज़िट करेंगे इन शाला आने वाले पार्ट्स में आप वो भी देख सकेंगे उसके अलावा जो है उम उम हबीबा रजील्ला उमिन और उसके अलावा जो है मारिया कब्तिया रजील्ला जो कि मिसर से आप सल्ला वसम के लिए हदियाँ आई थी और इस्लाम ले कर आई थी और उन्हीं ही से जो है आप सल्ला वसम का बेटा जो है इब्राहिम रजील्ला पैदा हुए थे तो सेवन हिजरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है आ, मतलब मुसलमानों को जो पहली मरतबा इतने गनाइम मिले थे अर्ज़ खैबर से और इसका जिक्र जो है सूरतुलफ़त में भी आया है वादकम मगानी मकसून फ़ाजलकुम इसके अलावा जो है गजवा खैबर जो है ये मुहर्रम में आप सल्ला वसम यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और तकरीबा जो है सफ़र सात हिजरी में गजवा खैबर पूरा खैबर जो है फ़तह हो चुका था और मुसलमानों के मतलब है कि एक किस्म की हकूमत में शुमार इसका हो गया था आ, ये जो है कुछ छोटी सी तफासिर है यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं इतनी सख्त हवा है हालांकि मदीना में गर्मी फील हो रही थी तो मैंने आप देख सकते हैं कि सारी टी शर्ट्स ही साथ लेके आया हूँ आई थिंक जैकेट शायद मेरे साथ एक दो होगा लेकिन आप यहाँ से हवा का अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी तेज़ हवा इस वक्त चल रही है ये देखें जैसे ही आपको ये बोर्ड मिलेगा वहाँ से उसके बाद ये फौरन राइट लेना है आपने और तकरीबन एक से डेढ़ किलोमीटर तक ये जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये डैम है इसके हवाले से बाज रिवायात में है कि पंद्रह सौ साल पुराना है बाज में उमावी दौर हकूमत और बाज में है कि तकरीबन जो मरब जो सभा की हकूमतें थी मतलब तकरीबन कोई पैंतालीस सौ साल पहले जो है तब का है जी इस वक्त जो है हम पहुँच चुके हैं सद अलबिंत ये जो डैम आप देख रहे हैं इसके हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और यहाँ पर जो है आज थोड़ा हम तफसली तौर पर जायज़ा लेंगे और आज जो है कुदरती तौर पर इस डैम में पानी भी मौजूद है और ये जो डैम बना हुआ है ये मकसद है कि सदियों पुराना है इस्लाम से भी पहले का ये डैम जो आप देख रहे हैं इस वक्त आइए मेरे साथ बसमीम बसमिल्लाफिला कितना खूबसूरत पानी है और यहाँ पे जब आप ऊपर चल रहे होते हैं ना तो चक्कर से भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा फील होता है जब आप नीचे देख भी रहे हों और साथ में जो है चल भी रहे हों तो ये देखें आप इस वक्त हम डैम के ऊपर खड़े हैं अल्लाह अकबर ये देखें ये देख रहे हैं ये जो है एक किस्म का कोस टाइप जो होता है ना कोस क्या बोलते हैं जो कमान होती है ना तीर की उस टाइप का बना हुआ है 
और यहाँ पे खूबसूरत सा पानी देखें और पानी के जो रंग है ना क्या ही खूबसूरत रंग यहाँ से आपको पानी का नज़र आ रहा है गिरने का ख़तरा रहता है तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पे एहतियातन बिल्कुल काम करना है बसमीम या अल्लाह ये आप देखते जाएं या अल्लाह ये देख रहे हैं ये देखें भाई अब यहाँ से सुबहान अल्लाह या अल्लाह खैर 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 बसमीम ओ भाई ख्याल या अल्लाह ये देखें यहाँ जो है अच्छा मेरी आप सबसे गुजारिश है कोई भी यहाँ पे आता है तो ये इस तरह का जो है काम आप मस्तियों में ना करिएगा ठीक है ना आप यहाँ पे एहतियात के साथ चलिएगा ये आप देखें सारा सुबहान अल्लाह ये जो है डैम का निचला हिस्सा है और ये जो दरख्त है ना इसके बारे में भी मैं आपको हमत दूँगा इन शीचे उतर के इस दरख्त का अगर कोई फल हमें मिला तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसके जो है क्या फ़वाद हैं और क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और इस दरख्त का जो है तल्लुक फ़राइन मिसर से भी है ठीक है एक और बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे हैं गजब खैबर के वक़्त इस वादी से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखें आप दो पहाड़ों के दरमियान वादी है और खैबर जो है सारा उस तरफ ऊपर है जब लश्कर यहाँ से गुज़र रहा हो तो वो किसी की भी नज़रों में नहीं आता यहाँ से आप सल्ला वसम गुज़रे हैं जो पत्थर है ना बड़े ही अजीब खिलकत पत्थर है ए रसूल आमी खतम मुरसली मुस्तफ़ा मुशतबा तेरी मत हुसना दिल को हिम्मत नहीं लब को यारा नहीं ए रसूल आमी खतम मुरसली दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे जी तो इस वक्त हम मौजूद हैं सदल बिंत मतलब गर्ल डैम के ऊपर और इसका नाम गर्ल डैम किस लिए रखा गया इसका मुझे इल्म नहीं है कम से कम लेकिन साथ ही में जो है कुतुब तारीख में इसको सद सहबा भी कहा जाता है कि असहबा का डैम उसकी वजह यह है कि इस सारे इलाके का ये जो सिलसिला चल रहा है ना ये वाला पहाड़ी और वादी सिलसिला इसको असहबा बोलते हैं और इसी में जो है एक ऐसे आगे जाके मकाम है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रजी अल्लाह से गजब खैबर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मतलब निका हुआ था तो फ़िलहाल हम नीचे उतरते हैं और नीचे जो है आपको दिखाते हैं नीचे किस किस्म का माहौल है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है ये जो आपने दरख्त देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर इस दरख्त का नाम है अदम इस अदाऊँ का जो है फ़राइन से भी ताल्लुक़ है जो मिसर के फ़राइन थे उनसे भी ताल्लुक़ है और उसके अलावा इसके बहुत से फ़वाद हैं पानी यार यहाँ पे जो है ना सुबहान अल्लाह बहुत ही अजीबुल खिलकत है उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इसकी जो चुड़ाई है इस डैम की तकरीबन अढ़ाई सौ मीटर है और जो ऊँचाई है एक सौ मीटर के आस पास है और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ तकरीबन 100 मीटर का जो हिस्सा है ये ख़त्म हो चुका है ज़माने के साथ ये जो आप देख रहे हैं टूट चुका है लेकिन नीचे जा के जो है इसके बारे में मैंने आपको एक काम की बात बतानी है कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है स्पिलवे जैसे होते हैं आजकल डैम का पानी निकालने के लिए उसके लिए है हालाँकि ये हकीकत नहीं है आप सब ने डैम देखे होंगे आज के ज़माने के मैंने भी देखे हुए हैं स्पिल वे जो बनाते हैं पानी के लिए वो डैम के अंदर जो है पूरे हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम होते हैं ना कि एक साइड पे अगर आप एक साइड पे स्पिल वे बनाते हैं तो उसने जो है बहुत कम अरसे में गिर जाना है लेकिन ये कम से कम इतना है कि ये पंद्रह सौ साल पुराना डैम है कम से कम तो उसके हवाले से आप देख सकते हैं कि आज तक जो है ये मौजूद है अपनी असली हालत में माँ सिवाए कुछ हिस्सा जो वादी का निचला हिस्सा था जहाँ से पानी का ज़्यादा गुजर गया थी वो हिस्सा जो है बाकायदा टूट चुका है उस वक्त ये डैम बनाया गया था पानी को इस तरह जो है वादी के इस हिस्से में जमा करने के लिए उसका एक और जो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि किस तरह जो है ताकि पानी दीवारों के अंदर से ना घुसे उस वक्त बिल्कुल सीमेंट टाइप जो है जो जिप्स इस्तेमाल होती थी उसको बाकायदा भून के जो है लगाया गया था कि पानी जो है उसके अंदर से बाहर की तरफ ना जाए तो अभी हम नीचे भी जाएंगे आपको फिर इनशाला वहाँ नीचे जाके सारी तफसर और मजीद दिखाएंगे इनशा 
गजल के हंसी है अब के हंसी ढूंढती है तुझे मेरी जान हंसी तेरा सिक्का रवा कुल जहाँ में हुआ इस जमी में हुआ आसमां में हुआ क्या रब क्या जम सब है जेरे नगी तो तो नहीं कोई तुझ सा नहीं जी अब जो है नीचे उतर रहे हैं डैम के और वहाँ पे जाके थोड़ा आपको भी दिखाते हैं खुद भी एक्सप्लोर करेंगे इन शो यहाँ पे ये देखें खूबसूरत से फूल जो है वो भी मौजूद हैं आ जाइए मज़ीद आपको नीचे लेके चलते हैं यहाँ से उतरना थोड़ा सा मुश्किल होगा आई थिंक यहाँ से उतरना मुश्किल है थोड़ा ऐसे जाना पड़ेगा उधर से बिस्मिल्ला अभी आए आपको अंदाजा कराते हैं ये देखें ना उतरना जो है ना बड़ा इजी नहीं है यार बिस्मिल्ला चल अलहमदुल्ला तकरीबन नीचे हम आ चुके हैं वालेकुम मंजर हेलो अच्छा यहाँ पे जंगली हयात भी हो सकती है तो इसीलिए जब भी आप ऐसी जगहों पे आते हैं तो दुआ पढ़ के आए आऊदिकलिमातमिनशर खलक बसमिल्लाफिलसम वहसमीम कोई भी पत्थर जो है ना सलीप हो सकता है और कहीं पे कोई सांप शांप बिछू वगैरह ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं अल्लाह अकबर यो अल्लाह ये देखें ये 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 देखें ये जो है ना ये कुदरती पत्थर नहीं है ये बाकायदा आप देखें जो इस डैम में मिला है वल्लाह वाल इसके अंदर अब पिलर खड़ा किया गया था या क्या हिसाब किताब था आप देख सकते हैं उसके जो आसार आपको यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे इस पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है ये देखें आप नक्श है इसके ऊपर अब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये किस चीज़ का नक्श है ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थर है और बाकी जो डैम टूटा है ना उसके आपको मैं कुतल दिखाता हूँ कुतल मतलब उसके जो जो सखरी जो है उसका जो हिस्सा है ना हिस्सों में जो टूटा हुआ यहाँ पे पड़ा है अच्छा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बारिश का पानी जो है उस तरफ से स्टोर होता था ये जो है उसकी दूसरी साइड है यहाँ पे आप देखें किस तरह तरतीब से जो है ना इन पत्थरों को रखा गया है सुबह अल्लाह और ये वहाँ से लेकर वहाँ तक जो है 2800 मीटर तक का है अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च कर रहा था तो बाज़ तफासिल में है कि ये उमा भी दौर हकूमत का है जिस तरह के आपको वाद खनक मैंने दिखाई थी रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी हमने हजरत अमीर माविर रजील के दौर हकूमत का जो डैम बना हुआ था ये भाई हम अदूम के पास आ गए हैं इसके ऊपर जो है ना कुछ फल मौजूद हैं अल्लाह कहे के नीचे भी कोई हो तो मैं आपको फिर इसकी जो है ना खासियत बताऊं ताकि जो है ना आपको भी फ़ायदा हो और हमारा भी हमत में दर्जा जो है थोड़ा बुलंद हो कैमरा मैन साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ बिसमिल्ला पहले ये पत्थर ले लेते हैं पत्थर की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक और पत्थर भी हमें चाहिए ठीक है अब <laughs> अच्छा वैसे हक बनता है वादी खानक में आपने मुझसे खरबूजा चढ़वाया था हाथ से यहाँ से ये यह मैं आपके हाथों से चढ़वाऊँ बदला, बद, बदला मैंने लेना है इस टूर में आपसे अच्छा ये है इसको बोलते हैं अदोम और इसको अमेरिकन भी मतलब है कि दरख्त बोलते हैं सऊदी अरब में इसके जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये जो फ़राइन थे ना फ़राइन मिसर उनकी कब्रों में जहाँ उनको दफन किया जाता था उनके अंदर भी ये वाली चीज़ जो है पड़ी होती थी किस वजह से ये मुझे नहीं पता लेकिन मैंने वहाँ पे देखी है म्यूज़ियम में वगैरह में कि वो जो है ये वाली जो मतलब है कि फल है ना इसको वहाँ पे अपनी कब्रों में रखा करते थे तो अब इसको तोड़ के ना फिर मैं आपको बताने लगूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है या अल्लाह नीचे ज़मीन जो है ना वो घीली है जिसकी वजह से ये अभी खुश्क भी नहीं है ना ये घीला है ये तो खरबूजे से भी सकते भाई हाँ इस पर आपका हाथ का जो है ना हमने 
मार्शल आर्ट देखने चाहिए थे वैसे चल यार टूट जा अच्छा इधर आए ये जो है ना इसको निकाल के ना इसके ऊपर वाली जो चमड़ी है इसको ये जो अंदर वाली चीज़ है ना ये वाली या अल्लाह किधर गया ओ अच्छा ये देखें आप इधर से यस ये ये चीज़ जो है ना इसको खुश करके इसका इस्तेमाल किया जाता है मैदे की बारह बीमारियों के लिए आंतों की जो बीमारियां हैं ना उसके लिए ये चीज़ अतबा जो है इसको इस्तेमाल करते हैं और खसूस तौर पर जिसके जिसम से जो लिक्विड है बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा हो तो इसको बोलते हैं कि ये जो है उस चीज़ को मतलब है कि पकड़ लेती है मिसाल के तौर पर किसी को अगर दस्त लगे हैं तो ये चीज़ जो है उसके लिए बहुत ही काबिल इस्तेमाल है इन जिस तरह ये जो डैम में से पानी इधर नहीं आता था ना सीमेंट उस तरफ लगाई हुई थी ये भी ऐसा ही काम करता है पेट के साथ उससे जो है ना आपके लिक्विड जो है कोई ज़ाया नहीं होगी बाकी ये जो अंदर है ना ये जिसकी गुठली है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है ठीक है इसका इस्तेमाल सिर्फ इस चीज़ का है ये जो आप देख रहे हैं तो अगर किसी के पेट में दर्द हो कोई मसाइल हो तो बाकी आंतों की जो बारह बीमारियां हैं मुझे इस वक्त उसके उनके नाम नहीं आ रहे ये उसके लिए भी इस्तेमाल होती है ये है हमारे हकीम जुबैर रियाज साहब ये अपनी नहीं ये ये, तो... ये अच्छा ये सीरियस ये सीरियस हमत है <laughs> हाँ ये सीरियस हमत है बहरहाल ये जो है आपको ये जो फल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा वाद खैबर में वाद खैबर से मुराद मेरी है ये जो वाद गर्स इसको बोलते हैं इसके अंदर और ये देखें जिस तरह गुठली जो है इसके अंदर से हिल रही है तो अब आइए आपको जो है पानी की तरफ लेके चलते हैं बिस्मिल्लाह ये क्या है ये आई थिंक इसका छोटा फल है ये देखें ना टेडी ये आपको मज़ीद मैं दिखा देता हूँ ये आपको वैसे भी मेरे ख्याल में हर हकीम की दुकान पे मिलेगा ये है इसका फल ये जो आप देख रहे हैं और ये दरख्त है यार यहाँ कुछ हिल रहा है यहाँ कुछ हिल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से निकले ये जगह खतरनाक है आगे पानी की तरफ चलते हैं जहाँ पे पानी जो है इस वक्त डैम के अंदर जमा है ये चीज देखे ना इस तरफ अल्लाह अकबर यार क्या सीन है क्या सीन है ज़बरदस्त इतनी खूबसूरत हवा और साथ में ये देखें पानी बहता हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह चलें भाई ये मैंने इसके इसलिए डाला है कि पानी यहाँ पे रुक जाए ये पानी को रोकता है ना लिक्विड को <laughs> <laughs> तो, तो ये इतना हाँ ताकि ये सीन जो है हमारे कोई भी मजदीन जो वीडियो देख के आएंगे यहाँ पे ताकि उनको भी ये चीज़ इंजॉय करने के लिए इस वादी में मिले तो ये है वादी गर्स इसको आप सद साहबा भी बोल सकते हैं इसको आप सदल बिंद भी बोल सकते हैं खैबर दाखिल होने से तकरीबन जो आजकल की सिटी है उससे तकरीबन 30 किलोमीटर जो है या 20 किलोमीटर पहले जो है ये जगह वाक़ है ये बहुत कच्ची जगह है मैं नीचे गिर जाऊंगा अगर पानी मैंने यहाँ से वो करने की कोशिश की बसमिल्ला पानी पीने की कोशिश तो नहीं कर सकते लेकिन ये जो है हमत इसमें मैं अपनी जो है ना वो बखेर देता हूँ बिस्मिल्लाह वहाँ पे खेमा लगा हुआ है वहाँ पे नहीं 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 खेमा यहाँ पे लगेगा भाई इस नरम ज़मीन के ऊपर तो इधर सिर्फ सिंपल खेमा जो है वो यहाँ पे लगा दें और यहाँ पे जो है खाना खाने बनाने के लिए ये जगह है वो क्या कमाल है यार इन आप लोगों से मुलाकात होती है बहुत जल्द यहाँ तक हम आपको लेके आए हैं मदीना मनौरा से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है एक अच्छे अंदाज़ में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी साथ में आपने अच्छा एक्सप्लोर भी किया है कि किस किस्म के यहाँ पे वादियाँ हैं किस किस्म के यहाँ पे पहाड़ हैं किस किस्म के यहाँ पर ये जो डैम बना हुआ है तारीखी डैम है इसके हवाले से मैं दोबारा तहकीद कर दूँ कि ये मकूला भी है कि ये जो है उमा भी दौर हकूमत में बना कब बना ये नहीं पता लेकिन ज़्यादातर मारखीन या ज़्यादातर जो बात मशहूर है वो यही है कि ये पंद्रह सौ साल पुराना डैम है इस्लाम से भी पहले का है वल्लु आलम हमारी तरफ़ से ये काविश आप कबूल फरमाएँ लाइक करें शेयर करें फीडबैक दें सब्सक्राइब करें ज़ुबैर रियाज को मज़ीद जो है वीडियोज़ के लिए तारीखी सकाफती खाना पीना सब कुछ अल्लाह हाफ
तुझसा कोई नहीं ए रसूल आमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ए रसूल आमी खातमल मुरसली